Hi, welcome to Art Adventures in English and Spanish. My name is Joanna. Hola, bienvenidos a Aventuras en Arte en Inglés y Español. Me llamo Joanna. Today I'm going to show you an interesting project that you can do using things that you can find around your home. Hoy les voy a mostrar un proyecto interesante que podrías hacer usando cosas que se encuentran en, en tu casa o afuera. As you can hear, I, everything I say I'm saying in English and then in Spanish. Como pueden oír, todo lo que digo estoy diciendo en inglés y luego en español. This is a good way to practice the language that you are learning, whether it be English or Spanish. Esta es una buena manera de practicar uh, el idioma que, que vas uh, aprendiendo, si sea el español o el inglés. So just relax and listen as I show today's project. Así que solo re relaja um, y escucha mientras muestro el proyecto de hoy. Today we're going to be making um, a fairy house or a troll house if you're not a big fan of fairies. Hoy lo que vamos a hacer es una casita para hadas, una casa de hadas o de, de duendes, si prefiere. Um, we're going to be using some things that I've gathered from outside and um, some recycled things. Vamos a usar algunas cosas que um, agarré desde, desde afuera y también uh, unas cosas recicladas. Um, and also, you can also add decorations or anything else that you might have that you would like to put to add. And we will add that later. También se puede usar unas cositas que para decorarlo Como quiere, hay, um, uh, más tarde vamos a añadir uh, los decoraciones. So first I have here um, some things that I've gathered. I have a stick and some, some branches from a juniper tree um, and some stones and some pine cones. Aquí tengo uh, un, unos palitos y hace falta más, más que esto. Um, you're going to need more than just this. Um, but this is just, I've already done some of it over here. Unos, unas ramitas de, de un juniper. Um, unas cosas de un, un pino. Um, unas piñas de un pino. Uh, una piñera. Unas piedritas. Um, Y también tengo, I also have glue, I have scissors, I have colored pencils, I have some tape and some string. Um, también tengo pegamento, uh, unos lápices de colores, una tijera, un cinta adhesiva y um, también also I have a cereal box. Um, you can use any kind of, of cardboard um, for this project. También tengo un, un cartón de, de cereal um, y se puede usar cualquier tipo de cartón que, que quiere. Um, so first thing I'm going to do is I'm going to tear this pine cone apart. La primera, voy a hacer, la primera cosa que voy a hacer es quitar las piezas de la, la piña esta. Um, and so I'm just tearing these off so that they're ready to glue on later. Solo voy a hacer um, a quitar y quitarlos ahora para usarlos más, más tarde. I did this before and I tore all of them off and one pine cone was about enough. 
Antes, cuando lo hice um, para el proyecto, quité todo, todos de, de una piña y fue bastante para el proyecto. Así que solamente hace falta una. So once you have them all torn off, una vez que ya los tienen um, quitados, I am going to cut my cardboard. So this is just part of a cereal box. Ahora voy a cortar el cartón. Voy a quitar primero los lados. First I'm going to take off the edges. And I'm making it about the size Um, about, the, uh, about this big. It's going to be about the size of a softball, I guess. Um, but lo voy a hacer más o menos el tamaño uh, 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 como este, um, como un, una pelota de, de softball. Um, más o menos es el tamaño. Primero estoy quitando los lados. And now I'm going to basically cut this in three parts. Ahora voy a cortar, cortar esto en tres partes más o menos iguales, more or less the same size, each one of them. Right about there, I think. You can measure if you want. Puedes medirlo si quieres, pero son más o menos iguales las tres piezas. And now I'm going to fold them each in half. Ahora voy a doblar cada uno en dos partes. So this side, these two pieces will be the walls of the house. Uh, al acabar, estos dos partes serán uh, los paredes y este va a ser el techo. And this part will be the roof, el techo. So. We are going to need lots of glue and be very generous with the glue. But the first thing I'm going to do is make the sides of the house. So the sides, because it will be up like this, will be turned sideways. Primero voy a poner el pegamento y hace falta bastante para agarrar los palitos. Y voy a ponerlo al lado. Como acaba, acabará haciendo así, tengo que ponerlo uh, así. No, no así de grande, sino um, así. So then I'm going to take my sticks that I found um, and break them into about the length of one side. We're making a log house. I voy a uh, agarrar el, eh, los palitos y los voy a poner al lado. Estamos construyendo una casa de, de palos. And you might want to put down some newspaper or something to protect your work surface because I found all these things outside. They're all dirty and dusty. And so every time I break one, it makes a big mess. Um, tal vez vas a querer poner un, cubrir la superficie de, de la mesa donde estás trabajando. Um, and also, I did want to mention that you want to be sure to ask permission when you go about looking for these things, um, collecting rocks and collecting sticks and things like that. Make sure to ask permission for you to take these things that you're taking. 
um, uh, estás seguro de, de pedir permiso cuando vas por ahí buscando las cositas para colectando um, las cositas um, asegúrate que te, te pides permiso primero um, so this is we're going to keep going with this on all four sides and so eventually we're going to end up with the, our sides looking like this this is going to be one of our finished sides and so when we stand it up it will look like this so you're going to need quite a few sticks you don't really want any that are thicker than this because that makes them very hard to break um, even this one is a little bit hard to break so this is about as thick as you want it to get um, no vas a buscar no, no vas a querer um, palitos mucho más anchos que, que esto que es bastante difícil de romper y como vamos rompiendo cada uno no vas a querer nada mucho más ancho que, que este que será más difícil de romper the other thing that you can use are toothpicks también se puede usar palitos para los dientes you can also use those instead of sticks that you find outside but it would take a lot more um, toothpicks because they're so small. También se puede usar estos palitos, pero van a necesitar muchos más um, de estos porque están tan chiquitos. But I finished mine and I used sticks for both of the sides. So I'm going to get the ones that I finished and put the other ones aside. So once I have them finished and the glue has dried, which takes several hours for the glue to dry, then you want to stand them up next to each other. I have, my glue is mostly dry, but hopefully it will stick. Um, y los ponemos después de que se secan y eso tardará un, unas cuantas horas um, para secar el pegamento um, y luego podemos ponerlos de pie y construir nuestra casa. I'm going to use masking tape to stick the sides together. here and remember this is this is a troll's house or a fairy's house and trolls and fairies have some magic recuerda que esta es una casa de una una hada o un un duende y aunque tengan bastante mágico, aunque tengan um, encantos, they're not great house builders. So if you have some cracks, it's okay. Um, no están muy, muy buenos constructores de, de casas, así que si, si tienes algunos espacios, está bien. So don't worry if it's not perfect. I'm just taping the inside so it stands up. And so here I have the bottom of my house. Estoy poniendo cinta por dentro para que se mantenga de pie la casita. So now I have the house part finished and I'm making a lovely mess. I'm going to make the roof. And for the roof, um, you can use anything you want. If you would like to make the house um, out, of, out of green branches and have it, have it be a little greener, you can absolutely do that. You can really cover this house with anything you want. Um, puedes hacer, hacer esto en, en la manera que quieres. Si quieres poner unas, unas ramitas más verdes por, por fuera, se puede hacerlo. Está absolutamente okay. You can make this house look however you want. You could cover it with fabric. 
se puede cubrirlo con tela um, o con um, con cualquier cosa, con cosas de, de pino, um, con piedras. Eso te daría mucho más, um, un poquito más. You can cover it with stone. You can make a stone house. Um, and that would take a little bit longer um, because it would take a long time for the glue to dry. But really, you can cover it with anything you want, with fabric, con tela, with, um, with um, buttons, you, con botones. You could cover it with anything you want. And we're just using things from outside today. Um, para el techo, for the roof, voy a usar estos uh, piecitas de, del, del pino. I'm going to use the pine cone pieces for the roof. Voy a empezar por debajo y estaré añad, um, voy a, los voy a añadir hasta que llegan al, al final. I'm going to start these at the bottom and I'm just going to keep adding them until they get all the way up to the top. And so eventually this will go over top of the house like this. And so I've already finished one of these, so I'm going to put this aside. So this is what your roof will look like when it's finished. Así. Con el techo. And I'm going to tape it to the top. Y voy a poner la cinta por encima. This will also help your house be uh, more stable. We'll keep it up. And I have myself a little fairy house. And you can see that there are spaces here um, underneath the roof. And you can fill those in if you'd like. Um, or you can leave them open. If you leave them open, it gives you a place to, uh, if you'd like to put some some like if you have little fairies or little dolls or little anything you could put them inside the house if you leave that open it gives you a space and the bottom is also open so you could put things in that way too si quieres se puede meter unas muñequitas o unas cositas si tienes um, para vivir en la casa se puede meterlos también en este espacio o también se puede rellenar el espacio con con otro pieza de de cartón o, o cual, cualquier cosa, pero yo lo voy a dejar abierta. I'm going to leave it open. And the next thing I'm going to do is make the door. La próxima cosa que voy a hacer es la puerta. Y voy a dibujar. I'm going to draw it first because I want the door to be a really interesting door. Voy a dibujarlo primero porque quiero que sea un, una puerta muy, muy interesante, muy de fantasía. I want it to be kind of a fantasy door. Así que voy a dibujarlo primero. So I'm going to draw it first. And I'm going to give it a little point, point on top. And then I'll cut it out. Voy a cortarlo. Y este voy a decorar. And I'm going to decorate it. I'm going to use some colored pencils. I'm going to color it so it looks interesting. Start with some yellow and then add some green to it. I'm going to use my pencil and kind of make it look like it's made out of 
some planks of wood. Voy a usar el lápiz para hacerlo, para hacer que está hecho de madera. And I'll just make it look fantastic. And you can make it any color you want. You can add anything to it you want. I would like mine to look very gardeny. Yo quiero que el mío parece, pues se puede hacerlo como quieres. Se puede añadir cualquier cosita a ella. Pero yo quiero que el mío sea muy um, de jardinero. Muy de jardines. Parece muy de jardines. Así que voy a usar un, un verde también. So I'm going to use a little green too. I'm kind of mixing my colored pencil colors a little bit on this door. Estoy mezclando un poquito los colores de los lápices que tengo. This is where it really starts to get fun. Así es donde uh, cuando, cuando de verdad empieza a ser muy de, divertido, porque estamos añadiendo los decorados. So I've made a little garden -y door. And I think I'm going to add a little bead for a doorknob. Y tengo aquí botones y... Um, unas cositas que tengo colectados. I think I'm going to use, creo que voy a hacer este, que está azul, este azul, como, como um, para abrir, abrir la puerta. So, for a doorknob. And that will take a minute to dry. So what I'm going to do, eso va a tardar un poquito en, en secar. Así que lo, que lo que voy a hacer es invertirlo así. I'm going to turn my house over a little bit because this will take a little time to dry. And now I'm going to glue my door on to the front, just on top of the sticks. So I've got my little door, my little doorknob, and a little more glue, I think. I'm going to add some glue to the back of the door itself so it sticks. And then I'm going to have to let that dry a little bit. So this is going to take a little time to finish. Once you finish, you can add some rope. You could take some rope. Um, una vez que, que se seque, se puede poner um, una cuerda. Se puede poner cuerdas para rellenar esto. You can decorate it with ribbons or with, um, oh goodness, anything you find. You can put glitter on it. You can add anything. Your imagination is limitless. Se puede poner um, brillante, se puede poner um, telas o um, cuerditas de, de cualquier cosa. You can, se puede hacer, se puede usar tu imaginación y, y hacer cualquier cosa que, que quieres con esto. Y cuando terminas, colócalo en un sitio por fuera o por dentro de la casa um, para, para verlo y para jugar con, con ello. Y uh, uh, when you're all finished, you can put it up and, and put it in a, a little corner of your garden or a corner of your house just to add a little bit of whimsy. Or, or, and you can also, you can play with it. You can use it as a teeny tiny little dollhouse. Um, you can add little stones to the pathway in front of it, um, wherever you put it. 
puede añadir piedritas para, para hacer un, un camino enfrente de ello. Se puede hacer cualquier cosa. El límite es solamente tu imaginación. And I hope that you make one and you discover new things to put on it. Espero que, que haces uno y descubres cosas nuevas para poner a ello. I hope you have enjoyed the project today. Um, keep in mind that if you um, are watching this um, on TV, you can always go to the website and um, play it again if you missed anything. Uh, recuérdate que siempre, si estás viendo esto en, en la tele, siempre puedes um, buscarlo en, en el internet, um, en el sitio web, para volver a, a mirarlo y aprender y escuchar. Um, and I, I thank you very much for joining me today. Y muchísimas gracias por estar uh, aquí conmigo hoy. We'll see you next time. Hasta luego.